Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Grim Legends. Wir sind hier im Bonuskapitel angelangt und äh, sind auf dem Weg in den Abgrund, um den Dämon zu finden oder vielmehr dessen Geist, denn der Körper ist ja schon tot. Wir haben hier noch ein paar Eier äh, rumliegen, die wir dann brauchen für, ich glaube für die Tür, genau. Und da geht's ja hin. Und wir müssen noch, ah den Kopf, Moment, von der Figur haben wir den Kopf schon gefunden. Gut, die werden wir gleich ausprobieren. Da vorne war noch diese Schleuder. Ja, wofür wir noch keine Munition haben. Okay, machen wir einfach mal alles der Reihe nach. Ansonsten, glaube ich, haben wir es schon alles mal angeschaut. Ja, okay. Machen wir mal mit der, ähm, mit der Figur hier weiter. So, Kopf ist dran. Und jetzt? Und der Phönix bewacht sein... Ach so, er bewacht sein Ei. So leicht gebe ich nicht auf. Ja, das heißt, wir müssen da noch irgendwas machen. Wahrscheinlich irgendwas da hinsetzen. Und dann haben wir noch ein Ei. Wir brauchen ja fünf Eier. Hier für die Tür. Oder, ja, das sieht so aus, ne? Acht eiförmige Aussparungen. Ja, drei sind schon äh, gefüllt. Okay, der Phönix bewacht sein Ei. Dann ist da eins, da eins und da eins. Fehlen noch zwei. Dann kümmern wir uns doch mal um dies hier. So, das sind zwei Kugeln. Irgendetwas blockiert das Rad. Ja, was denn? Ach, das hier. Das Stück Papier klemmt hinter dem Rad. Wenn ich es herausziehe, dreht sich das Rad bestimmt wieder, aber ich brauche etwas Dünnes. Ja, zum Beispiel diese Nadel hier. So, jetzt haben wir das Papier. Und auf diesem steht, ich habe einige der goldenen Eier in Sicherheit gebracht, aber dies wird nicht genügen. Ich habe alles Nötige aus dieser Kammer. Am morgigen Tage will ich sie ein für alle Mal versiegeln. Achso, das heißt eventuell, dass wir die restlichen Eier hier gar nicht finden. Ja, das könnte sein. Okay. Drehe an dem Rad, bis sich beide Kugeln in ihrem entsprechenden Feld befinden. Okay, da muss die rote hin und da muss die äh, grüne hin. So, die grüne. Das Dumme ist nur, dass die dann, wenn wir das zurückrollen, wohl auch wieder rausrollt. Ja, halt da rein. So, noch ein Stückchen. So. Die grüne ist also jetzt da, wo sie sein soll. Nur die rote noch nicht. Jetzt kümmern wir uns mal ein wenig um die rote. Hoffentlich bleibt die grüne dann da, wo sie ist. Ja, mal hier. Da. Ach doch, so. Ja, doch. Nee. Moment. So, siehst du, haben wir noch. War ja einfach. So, jetzt ist die Klappe aufgegangen und wir haben hier noch eine rote und eine grüne Kugel. Und noch was zu lesen. Der Schwur des Phönix. Meine Treue soll der Sonne, der Flamme und dem Phönix gehören. Ich werde den Geboten der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Aufopferung für diese Ideale folgen. Des Tags und des Nachts will ich Wache halten, bis die Flamme meiner Seele verlischt. Keine Seele soll der Klamm verfallen, das Böse niemals die Welt des Lichts betreten. Während meiner Wacht bleibt das Tor verschlossen. Und jetzt muss ich das wegmachen hier, das ist die Flamme, die wir noch brauchen. Möge ich von Dunkelheit verschlungen werden, sollte ich scheitern. Es scheint, sie opferten ihr ganzes, äh, ihr gesamtes Leben, diese Aufgabe. Ja, das äh, sieht so aus. Okay, das, denke ich, war's hier. Ein Waldgeist oder so? Nö. Nee. Wir brauchen ja noch zwei. Okay, gehen wir nochmal einen Schritt nach oben. Hier. Und dafür diese Kiste. Da ist äh, die Flamme. Und da ist noch ein Wimmelbild. Aber ich will mich erst noch weiter unten umsehen. So, ähm, das war jetzt das hier, genau. Da oben liegt ja noch ein Ei. Da können wir so nicht dran. Ach, weil das ja nicht hoch genug. Äh, nicht. Nee, weil, weil das zu hoch ist. So. Und da ist noch der Schleuder. Ah, Moment mal, die Kugeln hier für die Schleuder. Das könnte doch was sein. Hier so, Kugeln dahin. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir auch Munition für die Schleuder. Was wir damit anstellen, weiß ich immer noch nicht. Aber das werden wir schon noch herausfinden. Und, oh Moment, da, da können wir ja auch noch hin. Müssen wir da noch was machen? Oder einfach nur mal, dass wir das noch mal lesen können? Nur hier ist sonst nichts weiter. Okay, gehen wir mal nach links in den Raum. Also da war ja auch noch was zu machen. Da müssen wir einen Phönix vielleicht einsetzen. Und da ist noch ein Ei. Hm, das steinerne Ei hat mehrere Risse. Moment mal, wir haben hier eine Greifenfigur. Ah, die können wir ja für den Phönix da brauchen. Nebenan. Das könnte ja passen. Aber okay, jetzt sind wir hier. Dann sehen wir uns erstmal hier weiter um. Ein Bauer. Ein Ritter. Eine Dame. Ein Mönch. 
Aber die haben das falsche, die falschen Sachen hier. Da, der, der Schild muss zum, zum Ritter und das Schwert auch und die Blumen, keine Ahnung, zur Frau wahrscheinlich. Oder wie, wie ist das? Zur Dame. Der Fächer, der könnte schon passen. Das Buch zum Mönch. Ja, mehrere, mehrere Risse, aber... <lacht> ja, achso, eine Vertiefung in der Form eines Phönix. Habe ich so eine ähnliche nicht schon einmal gesehen? Ja, haben wir. Das war doch an dem, an dem Tor zum Verlies. Draußen vor der Kirche. Okay, jetzt versuchen wir das mal hier. Da setzen wir die Greifenfigur hin. Ah, siehst du? Und was macht der Phönix denn? Also auf jeden Fall hat er sich vom Ei wegbewegt. Und wir haben jetzt ein Ei. Wir brauchen fünf. Okay, wir brauchen also alle fünf. Ja gut, habe ich mir schon gedacht. Die Frage ist ja nur, ob wir alle fünf hier unten finden oder ob wir auch noch anderswo welche finden. Das sehen wir ja schon und da sehen wir auch eins. Und eins haben wir schon. Es könnte sein, dass wir zwei weitere nach oben irgendwie finden müssen. Aber um das zu kriegen hier, müssen wir erstmal das hier ausschalten. <lacht> Welch eine gemeine Falle. Ja, aber wie? Keine Ahnung. Schild davor? Ah, das ist nur die Hälfte des Schildes. Und da drin kommen wir auch nicht weiter. Erstmal. Na gut, dann gehen wir eben nach oben. Da ist ja ein Wimmelbild und diese Kiste noch, wo wir die Flamme einsetzen können. Ich will erstmal mit der Kiste das versuchen. Denn das geht wohl schneller. So. Ach, guck mal, da liegt ein Ei drin. Ja, wunderbar. Da haben wir schon zwei. Und eins war hier oben. Dann stürzen wir uns jetzt mal auf das Wimmelbild und schauen dann mal, wo wir die restlichen Eier kriegen. Vielleicht kriegen wir da ja sogar eins. So, ein Gebet des Phönix. Da müssen wir aber erst noch irgendwas machen. Das haben wir doch auch schon gesehen, oder? Ja, genau, das Bild haben wir schon gesehen. Ein Phönix-Emblem, ja, das liegt hier. Weihrauch brauchen wir noch. Schlüssel, Knochen, eine Schnalle, Staub, Stola, eine Lupe, Pilze, ein Herz und eine Robe. Uh, das ist eine, eine ganze Menge. Also gut, Weihrauch. Wo ist denn Weihrauch? Vielleicht da drin? Oder das da? Ja, das war der Weihrauch. Okay. Ein Schlüssel. Schlüssel, Knorren, Schnalle. Hm. Ah doch, die Schnalle ist hier. Da von, von einem Gürtel. Staub. Wo haben wir denn Staub? Ähm, hier ist auf jeden Fall mal der Knorren. Staub sehe ich jetzt... Nee, erstmal nicht. Ähm... Pilze, ja, die habe ich schon gesehen. Die habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Hier bei den Kerzen habe ich gewundert, warum da Pilze sind. So, dann fehlt noch ein Herz. Ähm, ja, ein Herz. <lacht> Sehe ich auf die Schnelle keins? Nee. So, eine Robe. Wo haben wir denn eine Robe? Ah, Moment. Der Schlüssel. Hier, da ist der Schlüssel. Gut, das war der Schlüssel. Lupe, ah ja, die Lupe habe ich auch schon gesehen. Hier, da, da ist die Lupe. Und Staub, den Staub müssen wir vielleicht, nee, müssen wir nicht erst machen. Der, der sollte schon hier gleich so da sein. Stola, ist es das hier? Ja, siehst du. Aber, nee. Hm. Was ist denn das hier? Weiß nicht. Aber was fehlt noch? Staub, Herz und Robe. Wo ist denn die Robe? Eine Robe. <lacht> ähm, vielleicht das hier? Nö. Nee. Äh, was ist jetzt mit dem Buch hier? Das können wir aufmachen. Okay, und jetzt? Ach, das war das Gebiet des Phönix. Okay, gut. Dann war das ja einfach. Ah, da. Der Mönch hat eine Robe an, eventuell. Ja, genau, das war die Robe. Siehst du? Wir kriegen gleich den ganzen Mönch mit dazu, aber macht ja nichts. Da fehlt noch noch das Herz und Staub. Hm. Ein Herz. Wo ist denn hier ein Herz? Oh, nö, weiß ich nicht. Und Staub fehlt auch noch. Ah, wo kriegen wir... Vielleicht da auf dem Buch? Nö. Oder das hier, das Getüdel da. Ne, das auch nicht. Das sieht mir nach Flechten aus. Der Handabdruck ist es auch nicht. Auf dem Stein vielleicht. Auch nicht. <lacht> ja. 
Ja, hm. Und irgendwas wegmachen geht auch nicht. Wir müssen das also irgendwie so finden. Ich konzentriere mich gerade mal auf das Herz. Aber das ist schwierig. Vielleicht ist das irgendwo eingraviert. Oder hingemalt oder sowas. Aber auch sowas finde ich nicht. Groß oder klein oder so. Hm. Könnte das hier der Staub sein? Oh doch, tatsächlich, da war Staub. <lacht> okay, gut. Haben wir den Staub gefunden? Na, immerhin etwas. Da fehlt uns noch das Herz. Hinter dem Buch wahrscheinlich... Nee, auch nicht. Man kann ja da sonst nichts mehr machen. Nee, das... Nee, nee. Bei dem Buch oder was das ist? Nee, da ist kein... Da ist kein Herz. Hm, ich sehe es nicht. Da bei dem Löffel auch nicht. Das ist bestimmt wieder so ganz einfach. Und dann... Ja, nur ich, nur ich sehe es nicht. Vielleicht habt ihr das ja schon längst entdeckt. Aber ich... <lacht> ich doch nicht. <lacht> ja. <lacht> das ist dann immer so. Da sieht man, wie der, wie der Let's Player irgendwo da hinschaut und dies und jenes macht und teilweise auch mit dem Mauszeiger drüber hinwegfährt und es einfach nicht sieht. Ja, aber wenn man es nicht sieht, dann sieht man es nicht. Ne? Was will man machen? Also, außer noch, äh, noch länger suchen. Das Blatt hier... Das Blatt hier in Herzform. Ich wollte es gerade sagen. Gut. Das Blatt in Herzform. So, und jetzt haben wir ein Phönix-Emblem. Und das brauchen wir da unten wieder. Dann gleich mal nach unten gehen. Und dann äh, war das hier links doch. Ja, genau. Ähm, Phoenix emblem da oben rein. Okay, ah, und jetzt leuchten die Gegenstände auf. Und jetzt müssen wir die vertauschen, nehme ich mal an. Hier, da den Blumenstrauß dahin. Jetzt haben wir die Sichel. Die, die Sichel gehört da zum Bauern. Und dann nehmen wir das Schwert und geben es... Was? Nee, nicht die Sichel. Die, das Schwert. So, dahin. Die Kette dann... Dem, dahin oder dahin? Nee, zur Dame. Und der Fächer? Wo soll der hin? Zum Mönch? Also auf jeden Fall können wir dem Mönch hier die Gabel wegnehmen und den Bauern geben. Und den Schild hier und das Buch dann dahin. Ja. Aber das passt wohl immer noch nicht. Dann muss die Dame den Fächer kriegen. Und die Kette vielleicht... Nö. Dann muss der Mönch sie kriegen. So, und damit haben wir ein Ei. Da haben wir schon drei. Nee, doch drei haben wir jetzt. Drei Eier. Wir brauchen aber noch zwei weitere. Und da kommen wir nicht dran und da auch noch nicht. <lacht> Tja, was könnten wir denn da machen? Ah, wir haben wir haben ja noch diese Schleuder. Und wo kriegen wir die, die zweite Schildhälfte her? Habe ich denn hier vielleicht was übersehen? Hier aber... Ja, das haben wir ja auch schon gelesen. Und umblättern ist nicht. Nö. Oder hat sich hier noch ein Waldgeist versteckt? Nein, ich sehe da aber auch keinen. Ja, hier leuchtet auch nichts mehr. Also ist hier auch keiner. Wir brauchen aber immerhin noch zwei. Ja, und hier auch nicht. Und ansonsten ist hier auch nichts, aber vielleicht hier draußen. Wir haben ja auch keine Landkarte mehr. Die hat man uns ja auch genommen... Aber was sagt denn hier das Aufgabenbuch? Hm, ne, mir war das nicht. Eine unfreiwillige Verbindung. Befreie Lillys Seele vom Einfluss des Geistes. Ja genau, das ist unsere Hauptaufgabe. Das goldene Tor. Öffne das Tor zur Klamm. Okay. Ja. Das müssen wir machen. Und hier draußen... Die Treppe zum Baum ist eingestürzt. Ja genau. Da können wir jetzt so einfach nicht hin. Wir müssen durch dieses Tor hier durchgehen. Aber das kriegen wir ja noch nicht auf. Wir haben erst drei von fünf Eiern, die wir noch brauchen. Hm. Aber, ach so, immerhin wissen wir, wo die anderen beiden liegen. Nämlich da und dort. Okay, das ist ja immerhin schon mal etwas. Kommen wir, also wie war das nochmal? In dem Glas steckt ein goldenes Ei. Aber es ist zu hoch, ich komme nicht heran. Ja, also entweder wir höher oder das Regal oder das Glas runter. 
Ich wüsste nicht, was wir sonst noch machen können da. Keine Ahnung, wie wir da dran kommen. Und wir müssen auch hier irgendwo das, das Feuer ausmachen oder, oder hier. Ich, ich, wir könnten das zum Beispiel so machen, dass wir hier diesen Schild hinhängen oder dahin. Ach, guck mal hier. Die Schildhälfte reicht. Ja, und jetzt können wir das nehmen. Okay, gut. So geht das. Ja, dann brauchen wir nur noch das hier. Aber wie? Ach so, da, Moment mal. Dafür haben wir die Schleuder. Aber bringt das irgendwas? Ha, okay. Wir haben also das Risiko in Kauf genommen, das Ei äh, kaputt zu machen, wenn es runterfällt. Aber es ist... Oh, da ist noch mehr. Aber es ist nicht kaputt. Haben wir hier einen... Nee, einen Waldgeist haben wir hier nicht. Wir haben den ja auch schon gefunden. Kann man da was nehmen? Nein, kann, kann man nicht. Schade. Okay, dann haben wir immerhin das Ei. Und jetzt können wir die letzte Aufgabe angehen. Moment, im Buch das goldene... Das goldene Tor. Ja, öffne das Tor zu klappen. Okay, das werden wir dann öffnen. Aber nicht mehr jetzt in dieser Folge, sondern in der nächsten. Und wir haben immer noch die Schleuder. Das ist gut. Können wir nochmal schießen. Und die Haarnadel haben wir auch noch. Okay, also wir werden dann in der nächsten Folge erstmal das Tor öffnen. Und dann äh, sehen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.